اللہ ہی اللہ کیا کرو دکھ نہ کسی کو دیا کرو جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت ہی قابل احترام میرے نوجوان دوستو بدرگو ساتھیو اور اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کر ہماری باتوں کو سن رہی پردنشین ماؤں اور بہنوں مسائل رمضان پیغام رمضان کے عنوان سے جو یہ پاکیزہ مقدس سلسلہ شروع ہے ہزاروں کی تعداد میں آپ لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں فائدہ اٹھا رہے ہیں ہمیں بھی ثواب مل رہا ہے اور آپ سے ہم گزارش کریں گے کہ یہ ضروری مسائل ہیں آپ انہیں آگے شیئر کر دیا کیجئے کیونکہ اگر دوسروں کا بھی روزہ صحیح ہوتا ہے عبادت صحیح ہو جاتی ہے تو اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا آئیے آج میں آپ کو گزشتہ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کن شکلوں میں روزہ ٹوٹ جائے گا اور صرف قضا کرنی پڑے گی یعنی ایک روزہ ٹوٹا رمضان کے بعد ایک ہی روزہ رکھنا پڑے گا اوکے اور آج میں جو آپ کو بتا رہا ہوں کہ کچھ شکلیں ایسی ہے کہ اگر وہ کام کر لیا وہ باتیں اگر کر لیا وہ حرکت اگر کر لیا تو ایک روزہ جو توڑا وہ بھی رکھنا پڑے گا اور اس کے بدلے میں ساٹھ روزے کنٹینیو رکھنا پڑے گے اسے کہتے ہیں کفارہ کفارہ تو آج جو میں شکلیں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ان میں قضا بھی اور کفارہ بھی دونوں چیزیں یعنی جو روزہ توڑا وہ بھی رکھنا پڑتا اور اس غلطی کرنے کی سزا یہ ہے کہ ساٹھ روزے مسلسل کنٹینیو رکھنا پڑتا اگر ایک دن بھی ان ساٹھ روزے رکھا اور ایک چھوٹ گیا آخری ساٹھ وہاں تو پھر دوبارہ ساٹھ رکھنے پڑے گی یعنی بڑی خطرناک سزا ہے جی ہاں اسے کفارہ کہتے ہیں اس لئے آج کے مسائل کو تھوڑا غور سے سنیں اور دوسروں تک بھی شیئر کر دیں تاکہ اس کا پورا پورا یوسف جی کے لوگوں کو فائدہ ہو مسئلہ معلوم ہو جائے آئیے سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ کفارہ کے معنی کیا ہے قضاء کے معنی تو پورا کرنے کے ہوتے ہیں جیسے کل میں نے بتایا تھا روزہ توڑ دیا یا ٹوٹ گیا کچھ ایسی غلطی سے تو ایک ہی روزہ پورا کرنا ہے اسے کہتے ہیں قضاء اور کفارہ کفارہ کے معنی ہوتے ہیں چھپانے کے شریعت میں کسی گناہ کو چھپانے یا مٹانے یعنی آپ نے گناہ کر لیے تو اب اس گناہ کو مٹانے کے لیے جو عمل کیا جاتا ہے اسے کفارہ کہتے ہیں اور کفارہ کے معنی ہوتے ہیں چھپانا مٹانا جو چیز اس کے بدلے میں دی جاتی ہے اسے کفارہ کہتے ہیں اب کفارہ کن صورتوں میں واجب ہوتا ہے روزوں میں تو وہ یہ ہے پہلی چیز رمضان کا روزہ رکھا اور قصدن کوئی ایسا کام کیا قصدن means جان بوچ کر کوئی ایسا کام کیا جس کا روزے میں کرنا منع ہے جیسے کھانا معلوم ہے کہ روزے میں کھایا تو روزہ توڑ جائے گا پینے سے روزہ توڑ جائیں گا بیوی کے ساتھ اپنی خواہش پوری کر لیا ہم بستری کر لیا تو روزہ توڑ جائے گا یہ معلوم ہے جی ہاں اب اس میں یہ ہے کہ یہ معلوم ہونے کے باوجود جان بوجھ کر ایسا کرا یعنی جان بوجھ کر روزہ توڑا یا قصدن میدے میں پیٹ میں یا دماغ میں کوئی غزہ پہنچائی جان بوجھ کر تو اس میں کفارت ہو نہیں مگر قضا واجب ہوگی اس میں کفارت ہو نہیں مگر قضا واجب ہوگی جی ہاں تو سمجھ لیں آپ کو کھانا پینا یا عورت کے ساتھ خواہش پوری کرنا کھانے میں یہ بھی شامل ہے کہ مو کے علاوہ کسی اور ذریعے سے جان بوچ کر میدے یا دماغ میں کوئی غزہ پہنچا دی تو اس میں کفارہ تو نہیں مگر قضا واجب ہوگی اسی طرح پینے میں پانی دوا یا کوئی اور پتلی چیز کے علاوہ حقہ 
سگریٹ بیڑی وغیرہ بھی شامل ہے اگر ان چیزوں کا استعمال کوئی کرے گا تو کفارہ دینا ہوگا یعنی ساٹھ روزے بھی رکھنا پڑے گے نمبر دو روزے میں کوئی ایسا کام کیا جس کا کرنا جائز ہے مثلا سر پر تیل لگانا جائز ہے سرما لگانا جائز ہے خوشبو سونگنا یا عورت کا بوسا لینا جائز ہے مگر یہ کرنے کے بعد یہ خیال ہوا کہ میرا تو روزہ ٹوٹ گیا مان لو بیوی کا بوسا لیا اور یہ خیال آیا کہ میرا روزہ تو گیا ٹوٹ گیا اور پھر اس کے بعد کھا پی لیا تو اس پر کفارہ لازم ہوگا یعنی وہ ایک روزہ بھی اس دن کا رکھنا ہے اور ساٹھ روزے بھی یعنی اکسٹھ روزے یہاں یوشم بھی کے دو باتیں یاد رکھنی چاہیے ایک یہ کہ اگر اس کو کسی عالم نے غلط فتوا دیا مان لو اس نے کسی عالم سے پوچھا کسی مفتی سے پوچھا اور اس نے ہی اس کو غلط فتوا بتا دیا تھا جس کی وجہ سے اس نے روزہ توڑ ڈالا تو پھر کفارہ لازم نہیں آئے گا ایک ہی روزہ رکھنا پڑے گا قضا کرنا پڑے گا کیونکہ اس کو معلوم نہیں تھا اس کو کسی عالم نے ہی غلط بتا دیا تو یہ بیچارہ کیا کرے گا اس لیے اس میں صرف قضا رکھنا پڑے گی کفارہ نہیں آئے گا دوسرا یہ کہ کام اگر ایسا تھا جس میں بظاہر یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے مثلا اس نے بھول کر پیٹ بھر کھا لیا یاد نہیں تھا اور کھا لیا یا عورت سے بغل گیر ہوا ملا اور منی نکل آئی اب یہ خیال اس نے کیا کہ یار میرا روزہ تو ٹوٹ گیا اب ٹوٹ گیا یہ خیال کر کے پھر دوبارہ کھا لیا تو اس صورت میں بھی کفارہ لازم نہیں آئے گا لیکن اگر یہ کام بھول کر نہیں ہوا تھا کزدن کیا تو پھر قضا بھی اور کفارہ بھی دونوں ادا کرنے پڑے گے دونوں ادا کرنے پڑے گے جی ہاں کفارے کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں کہ رمضان کے روزے کو قصدن توڑ دینے کا کفارہ ادا کرنے کی صورتیں ہیں بقاعدہ کہ کیسے اس کا کفارہ پورا کرے گا تو آئین دکل میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ قضا کب کرنا ہے وہ بھی بتا دوں گا اور کفارہ اگر کرنا پڑے یعنی غلطی ایسی کر لیا تھا کہ کفارہ بھی دینا پڑے گا تو کفارہ ادا کرنے کی صورتیں کیا ہے انشاءاللہ آئین دکل اس پر تھوڑی سی مکمل بحث کر لوں گا